I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Lutkovsk. And right now we're going to be talking to some soldiers, very interesting soldiers, who uh, the information we have is that they were part of the Ukrainian military and uh, left uh, the Ukrainian military one way or another to defect to uh, the Russian military and now are fighting against Ukraine. We here at this channel bring you things you're not necessarily going to see on the other side, or the things that maybe the, the, uh, the, the Western media wants to lie about or just let up block. And of course, the Ukrainian military doesn't want to see this information. But it watches the media, so you can see as much information as you can educate yourself to make your own opinion. Don't just watch one, because no one gives you all the facts. I can't give you all the facts because I don't know them. And the other uh, channels can't give you all the facts because they don't want to. What we'll we see with our own eyes. So please, let's get some information. Please like, share, subscribe, and I'm going to tell you the crowd from the Germans who support our work with the link on the screen or in the description. Добрый день, можно начинать, да? Николай Николаевич, можно уже представить их уже всех, а дальше уже... Если можно. Вот так, да, могу быть. Ну давайте, я заказчик Николай Николаевич. Вот это мои э, сослужители, такие же бывшие, как и поразующие Крымка. Кравченко Женя, Данько Владислав. Ольга, Александр, Александр Кирилл, Кирилл и последний у нас Беженский. Беженский. Ну, в чем с, 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 Я кадровый военный. Служу с 98 -го года. Вот. Был взят в плен. Ну, взял плен, сдался э, в городе Мариуполь 20 мая. Вот. 20 мая я вышел с... 22 года. 22 года, да. 22 года я вышел с Азовстали. Одним из последних вышел с Азовстали. Вот так я попал в плен. Коротко. Если какие-то вопросы, пожалуйста, давайте мне. Я, 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 они будут типичны, да, да, чтобы не переводить, они потом переведут. А, а, с какого, вы вышли 22 мая, получается, 22 года? Да, да, вот в конце 20, мая, да, 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 22 вышел. года, да. Значит, как, когда и при каких обстоятельствах вы приняли решение значит, вступить в силы, в вооруженные силы Российской Федерации? Ну, после... Э Добровольный сдачи плен я попал в, в поселок Еленовка, в, ну как сборный пункт был в плене, в плене там, вот. находился там 20, 20 дней, потом был переведен в, сюда, ну, в другое место. Вот. И, и Время обдумывать у меня очень было много. Я, я, я видел все своими глазами, что творилось в Мариуполе, как, ну, как люди в подвалах находились, как стреляли с окон, и несмотря на то, что мирные жители находились в подвалах, там никто их не, не выводил, перебегали, ну, стреляли по частям российской армии вот я все ты все, ты все видел это потом когда меня пере, 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 перевезли в, в другое место украины был ну, нанесен так удар по еленовке по своим там был один из корпусов на который ну, при, пришелся удар было много погибших и 
Украина, это... я просто уточнил, да. не все знают, а не все знают случай, ну, да, да, что это Украина случай. нанесла удар, удар. удар по, по военнопленным, которые находились в Еленовке, там украинским, украинским мел, где, где я находился, вот, и находил там по бараку номер один, но я был в седьмом то бараке, там барак номер один был, и вот он полностью он подвергся ракетному обстрелу с колоссальными жертвами, там много раненых, убитых. Но ну, это было в 22 году, может кто-то ну, вот. Ну, я немножко волнуюсь, должны тоже понять, я как-то я, я никогда не давал, при, ну, не медийно, я сейчас, ну, как-то вот. Ну и Воспитание, то есть мне, я до 68 -го года рождения, вот, в принципе, уже взрослый мужчина, воспитывался. И все то, что я видел, что, о том, о том, что я видел в корне изменило мое отношение к Украине. Но не к самой Украине, а вот именно вот к тому, что там происходит, про зигующие нацисты, свастика, да, я могу вам сказать одну вещь, я служил в 12-й бригаде специального назначения, воинская часть 30-57, город Мариуполь. Если... Звание у, вас, у, меня, у меня звание старший прапорщик, я старшина ремонтной роты. Извините, вот. да. откуда? А? Где откуда? Я сам из города Донецка, родился в городе Донецке. Да. В ИЧ-357, город Мариуполь, вот. кто не знает, что это такое, я немножко вам это расскажу. Это, это бригада специального назначения, которой принадлежал полк Азов. В этой части находился подразделение полк Азов. То есть все то, что я видел, как они относятся к людям, Свастики, наколки, все. А вот как они относятся к людям? Вы несколько раз уже сказали, вот что именно вы видели? Ну как, если они, ну, при эвакуации люд, людей с Мариуполя, они не выпускали никого. Они расстреливали машины с мирными жителями. Вот. Забирали машины, забирали, э, за, взламывали магазины, за, забирали эти продукты. Это когда мы вошли в Азовчасть, в, наше, в Азовсталь, они просто, я вам скажу, ну не знаю как, они были уже это подозревали. Они ограбили очень много магазинов, эпицентров, метров, завезли продукты, воду, бензин, медикаменты. Как давно вы служите в рядах российской В российской армии с сентября месяца. С сентября Какова? месяца. Какова ваша военная специальность? Если военная это специальность. корректный вопрос, то на да. каком направлении? Да, моя, моя, моя специальность не, не поменялась. Я старший народ, и, судя как по возрасту, так и это. Я, 20, я 28 лет у меня стажа военного, включая все, и срочную службу, службу в, воин, в, в, в вооруженных сил, силах России. Украины и я еще в СССР, еще служил я под Москвой, ну, то есть, в принципе, такая штука. Я Кравченко Евгений Владимирович, до этого служил в украинской армии в 95-й бригаде, которая размещалась в Житомире. Ну, на момент начала СВО я находился в отпуске, как раз поехал к знакомым, когда все началось, получается, я оказался на территории ЛНР. Ну, могу сказать, вот лично, то есть каждый, у каждого свои причины, почему он пошел служить в армию РФ. Но лично моя, то есть, потому что в украинской армии я, когда увидел ее изнутри, уже не хотел служить. Ну, а пришлось, потому что я вначале пошел на срочную службу, но поскольку я был единственным кормильцем в семье, дома была больная мать, ну, пришлось подписать контракт. Потому что я знал, если еще немного на срочке побуду, то есть ей никто не помогал. Ну, вот так я служил. И получается, когда началось СВО, вот я понял, что это как раз мой шанс и покинуть и украинскую армию, и, и вообще как бы 
э, принять сторону тех, ну, кто ближе мне как бы и по духу, и, и по всему, то есть вот, ценности, те, которые несет, собственно говоря, Россия, но ну, мне ближе славянские ценности. Я не хочу просто, чтобы у нас, ну, извините, скажу как есть, там по улицам ходили мужчины в обнимку, чтобы ребенок рождался, и он не знал, мальчик он или девочка, ему не говорили там до 16 лет, то есть такого плана. Я там не какой-то этот там амофоб или как-то, ну просто мы, мы славяне, как бы для нас цена другой, а кто-то пришел и навязывает свои какие-то ценности. Ну, я так посчитал, что СВО это, как многие говорят, что это война, там, да, Россия напала, ну нет, это оборона, наоборот, то есть это когда ваш организм, там какая-то зараза, вы загоняете за нозу, когда, ну, организм ее отторгает, вот так само и здесь, только вначале, получается, мы за нозу эту не вынули, и вот теперь необходима операция, ну и поэтому... Я правильно понял, вы не принимали участие в военных действиях против российской армии? Ну, я служил, но именно военных действий нет. То есть это же все проверили меня, говорят, угу. крови на руках нет, ты чист, все. Откуда вы родом? С Изюма, Харьковская область. А, и я был в Изюме, кстати. Для меня, я, я, может, не расслышал, я отвлекся. Как вы попали в плен или, или бы не в плен попали, вы просто перешли? Я просто перешел. Просто меня по-быстрому проверили, да. То есть я воинская специальность? Я сапер. Звание старший солдат, но это ефрейтор. И как долго вы воюете? Так само, мы все с сентября. Вы все с сентября? Все с сентября, да, на ту же специальность. Сложно? Ну... Конечно, нелегко, сами понимаете. Но... Есть разница, вот, бытовая, строевая, политическая, между украинской и российской? Ну, в принципе, все мы по одной книжке, как да, бы, да. это, но отличия есть, я увидел, как в отношениях между подчиненными, командирами, то есть... А что значит? Ну, в украинской армии, мне вот что это запомнилось, любой там, в отпуск тебе надо куда-то, у тебя, у меня было такое, что у меня вот... Получается, перед тем, как уйти вот это в отпуск, как начался, у меня как раз уже вот и мать я потерял. И меня просто даже на похорона не отпустили. И до этого, то есть почти, ну, если тебе что-то нужно, ты либо должен заплатить, либо это, ну, по плату какому-то. А заплатить кому? Ну, смотря там, с каким командиром ты порешаешь, там, ну, вот такого плана. Ну, либо а это все по плату. А в боевом подготовке есть какая-то разница или... Там больше уклон на НАТО идет или еще старый советский? Последние годы, да, была подготовка, больше какие-то натовские там, то есть все это как там как непривычно было, приезжали там какие-то дяди, показывали, как это все там по натовским стандартам, ну. Ну вы вот можете сравнить, насколько эффективнее, то есть насколько действительно натовская вот эта история, ну, она ну, имеет смысл? Я думаю, все знают, как сейчас проходит СВО и видят, что как эффективнее, то есть именно какая из сторон побеждает, ну, где лучше. Я Данько Владислав Викторович, родился в Луганской области, город Кременная. Вот. В 2019 году меня забрали на срочную службу вот, ко мне с Подольск, Хмельницкая область. Вот. После того я переехал, ну, когда КМБ прошел, привезли меня в 36-ю бригаду морской пехоты, город Николаев. Вот. Там уговорили подписать контракт. Я подписал там контракт в 2020 году, вот, служил. Предлагали еще подписать контракт, я отказался, поскольку, ну, посмотрел изнутри тоже, так сказать, украинскую армию, ее человечность, ее командиров и это все остальное. Вот, в 22 году, 6 марта, я был пленен в плен, сдался в плен, вот, русские солдаты хорошо ко мне отнеслись. Дали воды, еды, то есть покормили. А где это произошло? Если... Это произошло недалеко от Мариуполя, Никольска. Там было, зачищали, получается, село. Это вот. Ну, русские проходили, просматривали военных угранских, нет ли там взрывных устройств и прочее. Вот. Я находился там на позиции, получается. Меня отправляли вообще в розовку на склады, склады охранять, вот. Бригада моя находилась в Мариуполе, 36-я, вот, и там я сдался, ну, взяли меня там в плен, вот, все, хорошо ко мне отнеслись, мы пообщались, все, 
и отправили меня дальше вот, по проверке. Находился, как раз вот рассказывал Захарченко Николай Николаевич, что по Еленовке ударили. Когда по Еленовке ударили, я два дня ну, перед этим уехал как раз оттуда. Мне чисто повезло. Вот, как... В этом бараке жил? Э, нет, я жил на 3-4 рядышком возле этого. Ну вот я за два дня до обстрела уехал. Мне потом я приходил, э, так сказать, э, на общение там с людьми. Вот, и мне рассказали, что туда прилетело, мне показывали видео. Я был в шоке и был рад, что я оттуда уехал, вот, кстати. Ну, вы знаете, да, эту историю с самолетом, который... Да, я знаю вот историю с самолетом, я знаю историю с рынком, который ударили в Донецкую область, вот по рынку погибло много людей, с гражданские бабушки там продавали ну, мед. спрашиваю, потому что самолет и барак, это, ну, приблизительно... Да, одно и то же. Теракты совершаются с украинской стороны однозначно, это все видят прекрасно, просто на это никто не хочет обращать внимания. Хорошо, что мы на обмен не полетели. Да, ну, хорошо, что мы не полетели на обмен, вот, что я остался, я призываю таких же, как я, бывший или действующий военнослужащий украинской армии, переходить на сторону России, потому что вот Зеленскому верить нельзя на слово вообще. Можно посмотреть в 2019 году, как он баллотировался в президенты. Есть видео, где он говорил такие некие фразы. Если надо, я стану перед Владимиром Владимировичем Путиным на колени и остановлю войну кровь на Донбассе. Но этого не произошло. Он врет всем. Так же, как он опубликовал э, свой, ну, кто-то там из его помощников в интернете, что вот Ил-76 был сбит, там все, ура, победа. А в итоге, когда узнал, что это были... Его же воины, 35 человек военнопленных, которых везли на обмен, 65, 65 извиняюсь, да, 65 человек, и вот... Скажите, вот вы говорили, что я посмотрел изнутри человечность украинской армии. Можете рассказать какой-то пример, чтобы мы это поняли? Ну, вот, к примеру, обращение, как бы те, которые вообще с Луганской области вот, служили в украинской армии, Называли очень плохими словами, просто я не буду называть их, потому что, да, ну, к примеру, говорили Луганзоны, вот, вы такие слова вот плохие называли в сторону нас, нас не считали за не людей, во-первых. А кто это делал, ну, то есть, ваш командир это делал? Это делали, ну, делали сержанты, командиры также, вот. А они откуда были родом, эти сержанты и командиры, что так говорили? Они были вот, э, э, сейчас скажу, Хмельницкая область, вот таких западных, Львовская область, то есть западной Украины, поскольку у нас всегда, ну как бы, западная Украина плохо относится к русскоговорящим. Вот всегда я на Украине, вот сейчас Зеленский всю жизнь свою проговорил вот на русском языке, когда началось СВО, он говорит, я даже не понимаю по-русски, все это чушь, он просто, ну... Играет комика дальше, как играл это в 95-м квартале. Мы не спросили, вот у вас, ну, хочу начать с вас, у вас есть родные какие-то на той стороне оставшиеся? Э, нет, к счастью, не осталось. Это очень, я очень рад, что там никого не осталось, поскольку, ну, я бы не хотел, чтобы сейчас в данной Украине, которая она сейчас есть, 2014 года, я не хочу, чтобы там кто-то находился. Вас тоже, слава Богу. Нет, нет. Они все умерли. Я пойду, Александр Александрович, пограничник, на службу вместо срочки, пошел на службу по контракту по гранце. Прослужил чуть больше года. Потом, получается, началось СВО. А сколько вам лет? 23. А вам? 24. Потом, когда началось СВО, принял для себя решение, что хочу остаться здесь, на территории России. Российской Федерации проживать здесь вместе с моей семьей. Моя семья тоже все здесь, родственники все здесь, близкие друзья. Полностью все стали здесь на территории России. Все. Задавайте вопрос, я ну, да, да, Вопрос у меня есть. Да. В Западе никто сказал что можно будет, если украинская армия приедет здесь, в Луганск, например, или в Донецк, в мирные жители. 
да. люди, которые здесь живут. Он... На Западе не говорят, что будет с мирными жителями, если сюда придет украинская армия. Вопрос к вам. Что, как вы думаете, что будет, если украинская армия сюда придет? Что здесь начнется? Хуже, чем Мариуполь. Если, ну, если не всех коллаборантов. Да, полностью что начнется будет. страшное. Как бы этого ну, допускать нельзя, чтобы... Ну что? Геноцид да, полный. Да. Я понял, что вы не воевали со, со стороны украинской армии во время боевых действий. Я правильно понял? Да. да? Вы просто остались. Ну, Пограничные. Да, хорошо. А где вы охраняли границу украинскую? Какую? Ну, связано. Ну, вот когда вы служили Бел... пограничником, с Беларуси охраняли границу? Беларусь, Ростовская область. С Россией. Да. Была с Россией. Я... Всем еще раз здравствуйте. Я Микот Никита Алексеевич, офицер в звании капитан. Коротко о своей жизни. Значит, я до 17 лет прожил до 2007 года в городе Луганск. После этого поступил в Харьков в училище, отучился 4 года, в одиннадцатом году выпустился. Ну, я зенитчик, чтобы точно быть. И после, ну, в одиннадцатом году началась моя служба. Ваши коллеги сейчас сил завалили или иностранцы какие-то, получается? Еще раз. Я говорю, вот этот самолет Ил-76 сбили либо ваши коллеги, либо иностранцы, обслуживающие там ну, в Да, мы смотрели репортаж. Mm -hmm. Зенитно-ракетный комплекс. Но он все равно западного происхождения. Да, да. Наверное, переученные мои коллеги на западный образец. Получается, в 2011 году я пошел служить. Служил я в 128-й бригаде. Это горно-пехотная Закарпатья, Закарпатья Мукачева. Значит, я принимал участие в АТО. Но и в 2014, и в 2015 году, в 2016 году принял для себя решение уволиться из армии. Потому что не хотел принимать участие в этом шабаше. Уволился я в 2018 году, потому что ну, увольнение оно затруднительное было, тяжело было уволиться, ставили палки в колеса. Но, но многие хотели уволиться. Кто же будет увольнять офицеров из армии? Прощение Армия будет. распадется, грубо говоря. Значит, я жил, начал жить гражданской жизнью, переехал в Мариуполь. В связи с тем, что не мог найти работу, мне предложили службу в батальоне территориальной обороны. Но когда я разговаривал с командиром, в чем состоит наша служба, и одно из моих требований, ну, желаний, это не принимать участие в боевых действиях. Мне обещали, что этот батальон не принимает участие в боевых действиях. Его задача там охрана мостов, ну, вот такая охранная задача. Началось СВО, ну, по-честному, наш батальон не принимал участие в боевых действиях, мы просто бегали от обстрелов. И во время, ну, в апреле месяце я принял решение... Добровольная остача в плен. Угу. Вы сказали, что вы все-таки принимаете какое-то участие в АТО. А в чем оно заключалось? Так как я зенитчик, ну, у бригады были задачи. Бригада выполняла задачи и в Луганской, и в Донецкой области. Я прикрывал командный пункт как зенитчик от удара воздушного противника. И слава Богу, что во время АТО не использовалась авиация. Я не было. как раз хотел сказать, что у Донецкой и в Луганской Поэтому мы выполняли было. задачи. Ну, слава Богу, оружие не принято. Вы сейчас э, служите по своей специальности военной, правильно? Да. Вы понимаете, что вы можете столкнуться с теми, с кем учились раньше? То есть, насколько, с вашей точки зрения, эта война является гражданской? Может быть, не является? Я спрашиваю. Является, конечно, потому что, я считаю, наши два народа, они братские. К сожалению, мы воюем с украинской стороной, с людьми, которые нам не так и далеки. Но я считаю этих людей обманутых. Но пройдет время, они образумятся. А когда их обманули вообще? На чем? Нас обманывали постепенно. Угу. Ну, как вам сказать, наверное, это произошло там, с 90-х годов. Ну, у меня еще не было на свете. Меня начали обманывать, наверное, с 14 -го года. А не с 4-го? Не с 4-го? Ну, в четвертом году мне было 14 лет. Да. Ну, уже Поймите. Был Майдан первый уже был ну, какой-то Я понимаю, но я тогда этим ну, я не увлекался. В четырнадцатом году мне было 24 года уже, более менее Добрый день. Я Армиженский Дмитрий Алексеевич. Значит, родился в Луганской области в Беловодском районе. В 2005 году я пошел на срочную службу, 
год прослужил, пришел домой и сразу пошел на службу ну, по гранслужбе. С 2006 по 2022 год я служил в Беловодске пограничником. Это граница с Российской Федерацией. Значит, на момент СВО я, как сказать правильно, принял для себя решение остаться здесь и ну, у себя дома. И ну, попал сразу в плен. И меня проверили, все нормально, у нас никаких боевых действий не было в Беловодске, не без одного выстрела, все нормально, Россия пришла, все хорошо. Это при первой волне, да, когда первая была волна? Да, да, первая, 24 февраля. Это. И я принял решение пойти служить в, России, в армии Российской Федерации. В АТО я не принимал участие, я пограничник, служил в Беловодске. Не и... жалеете? Нет, не, вообще не жалею. Я не хочу, как правильно сказать, воевать против своих, стрелять по своим. Я буду защищать свою землю, своих близких, своих родных здесь дома. Ребят, вот я задаю этот вопрос с пленами, я хочу спросить у вас. Только вы поймите, я же не, я не прокурор, мне просто интересно... Э вы что-то знаете, вообще знали о 2 мая 2014 года, о том, что произошло в Одессе? Мне просто интересно. Когда ну, я слышал там, в Союзе. Да, вот, вот, вот мне интересно, кто что знает? Кто, кто об этом что слышит? Я слышал, что там в Дом культуры, кажется, спалили заживо беременную женщину, там еще людей попалили за то, что они поддерживали, как бы русскоговорящих людей. Вот. А кто кто-то? Вот вы что-то что слышали? Ну, Спасибо. Я слышал, что людей, которые хотели сделать Одесскую Народную Республику, которые хотели автономию, заперли в дом и сожгли заживо. А, когда вам это а сколько людей? Это, ко мне это пришло в году в 16 -м. То есть не в 2014 там позже. В 14-м ну, информационное пространство оно было забито. В 2014 году это были, это, ну я говорю, как это было, это были люди, которые митингуют против украинской власти. Что с ними надо делать? Их надо наказывать. Кто-то еще что-то слышит? Да. Это так называемое Куликово поле. Было двигание движение вот, за. Это была ну, организация, которая выступала за, ну, за, Донец, за Одесскую Народную Республику, за русские, за законное владение, использование русского языка и, и прочее, 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 всех, всех наших исторических вещей, которые понятны каждому чем человеку. Под видом футбольных фанатиков. Кулькова поле, поле было, было сожжено, подпалены были, были палатки и э, обезумевшие ну, тол, толпа фанатов, там, говорят, кто, кто, кто футбольный, кто нет, там, но все это было проплачено, потому, потому что накануне тум, туда приехал и не без, не без лицензии парон Тепарубит, который выдавал бронежилеты и там был такой Микола, на украинском ему могли сказать, что вы, який сотник. сотник, который э, скоропочтительно скончался, да, естественно. Да, да. Там, там много почему-то человек скоропочтительно скончалось, почему-то. Вот. И обезумевшая тол тол толпа не, неадекватных там, фанатов, не фанатов, но это все была спланированная акция. Не знаю, как можно было это сделать. Смысл вопроса Загнали... в том, что да. знает ли вообще кто-нибудь что-нибудь? Да. А, да. а, а сколько людей там сажали? Около 50, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40
Моя рота 100% стояла на, на, на Майдане 20 февраля. Вот. Вот да, в оцеплении, да. И она видела это все. И ну, не знаю, как может, как может человек выдержать ну, то, что вот и было. У нас оружия не было. Нам даже не предлагали его, потому что это мирный был, мирный процесс был. Но потом, когда при, приезжали ребята с Майдана и сдавали мне амуницию, которую я выдавал новую, новую эти э, каски Ш-37 пробитые насквозь штырями, эти забрала, эти сожженная форма. Ну, вам не хватило на тот момент этого для того, чтобы поменять свой подход? Вы знаете, это хороший вопрос, я, я задаю его постоянно. Есть да, у меня это, но в тот момент все-таки вера в то, что ну, все-таки мы шаин, что нам как-то оно должно, должно, ну не может такого быть, чтобы, ну просто не может быть, что, что до хорошо. этого даже вот даже. Ну как-то вот. Ну, Тут еще масса факторов. Ну, ну, вот, вот, смотрите, еще, еще тоже я, мне интересно. Вот. Улицу в Киеве назвали проспект имени Шукевича. Шукевича, да, да. Шукевич, Шукевич, там, ну, мне кажется, там в 2018 году. Ну, как, вот, как? Даже к вам вопрос. Я скажу сейчас. Как, как вы, вы в такой стране -то, как да, бы жили да. там? Степан Дел... Бандера рада принимает как бы, герой. Заезжаешь в Краснодон, откуда вы рядом, да, там стоит при Украине э, музей молодогвардейцам, он там стоял. Но как это шизофрия? Как может быть в одной стране э, как бы, герой Степан Бандера и как бы, герой э, тех, кто бо боролись? Вот у меня последний вопрос. Как каждому из вас видится мир? Даже тогда -то нас как видится мир? Ну, конечно, многополярный мир видится. Да, конечно, видится так, что многополярный. Это можно не политик. Не, 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 ну как видится. Мир, 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 он когда-то наступит. Он все равно, чем, ну, чем быстрее, тем, тем, тем лучше. Каждый, каждая страна да, должна уважать друг, друг, другую страну. Не, 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 не может быть... Одни лучше другие, других там. Ну, я считаю, что ну, вот так вот как-то, ну, мир. Ну. Я от людей, которые старше меня возрастом, часто слышу, вот они говорят, ну, почему нельзя как раньше? Почему? Вот мы, сдалась нам эта Европа. Вот с Украины ездили на заработки. Западная всегда ездила там в ту Европу. Восточная в Россию на заработки. Как-то дружили, ну, все было нормально. Вот я и думаю, что мир должен быть именно... Вот таким, чтобы все было как раньше, как, как говорят, как шепчат, а собственно люди. Вы вот говорите, все, значит, но... вы сразу возникает вопрос. Неужели на Украине нельзя устроить жизнь так, чтобы не ездить никуда на заработки, чтобы зарабатывать здесь? Вот, именно. И чтобы не ездили на заработки, чтобы в Украине все было очистить. Я думаю, мир будет хорошо, если Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская область будет Российской Федерацией. И... Надо скинуть ту верхушку Украины, поставить нормального президента, Верховную Раду набрать нормальных, адекватных людей, которые чтут как бы СССР еще, да, как воевали наши деды, прадеды, закончили войну, и она закончилась. Так и у нас должно она закончиться, чтобы мы жили все, каждый со своей семьей. Росли дети, учили ту историю, которая должна быть, которая давно написана, которая не переписана, как сейчас переписана Украиной. Вот. Вот мы должны быть с Россией. К сожалению, я думаю, к миру мы придем только военным путем. Еще погиб, погибнет с обеих сторон много людей. Но по-другому никак нельзя, потому что... Что бы кто ни говорил, но Запад будет поддерживать Украину, и только военным путем мы придем к миру. Я думаю, надо, чтобы отделилась Украина от Российской Федерации. Это настанет этот момент. 
ну, значит, себя скажу, чтобы я не хочу, чтобы там кто-то правил э, нашей страной, там, например, западные страны. Я хочу, чтобы мы были здесь и все было хорошо в нашей стране, в стране и мы и у нас есть свой президент, и он решает, что, что ему надо и как что делать. Вот так. Спасибо большое. Что, вы сейчас я... русские, у вас русские паспорта, да? Да. 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 Извините, у меня есть этот вопрос. Я разговаривал в украинской стране, он сказал, которые, например, Азова или Айдар, они были оружие и формы, которые лучше, ну, которые... Как сказать, Азов и Айдар были лучше экипированы. Да. да. Это правильно? Правда. Это правда. 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 Это правда. Да. Вы, это правда. Верите? Ну, да. Потому что им всегда доставалось все ну, самое лучшее. Они забирали, им передавали, они, во-первых, проплаченные. Вот. Финансирование. Финансирование было лучше намного. Все, все самое лучшее давалось им, поскольку они из зверье, они просто могли убивать людей как это делали в Мариуполе, да? Ну, заслужили, в общем. Да, ну, делали ну, зеленые а коридоры. Вы таких убийств? Э, лично? К сожалению, Может, я сейчас? лично не видел, вот. Но я встречал людей, э, когда вот сдался в плен, я был там, время ж в плену определенное, пока мне не предложили вот такое хорошее предложение вступить в ряды Российской Федерации. Вот, и мне рассказывали парни, которые были в Мариуполе, да, что такие были, создавали зеленые коридоры, вот, по этим коридорам выпускали людей, чтобы выходили с Мариуполя, вот, а им просто не давали, Азов давал команду расстреливать mm -hmm. просто людей, чтобы никто не вышел, потому что они понимали, что если выйдет все мирное население, то им придет конец, и они этого не хотели. Uh, just so everything's 100% clear, so anybody doesn't think uh, the wrong thing in the future. You all are completely free and not under any pressure to say anything uh, or do anything. Все, спасибо. Спасибо огромное, ребят, за поступок и за... All right, so you see the facts as we get them. Um, we show you in most complete, uh, unedited uh, interviews as possible, as always, and we're going to continue uh, to do that. Um, so we're learning here with you. Comment below what you think about these guys and. What do you think is going to happen with the, the war in the future and what needs to happen to get people to stop dying? Please like, share, subscribe. And again, remember, we're totally independent crowdfunding journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description.